আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আটিভির দুপুরের সংবাদে আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি হাবিবা ফ্রোজ ট্রেনের এক টিকেটের জন্য চেষ্টা করছেন প্রায় 1333 জন এমন তথ্য জানিয়ে কমলাপুর স্টেশন ম্যানেজার জানান সকাল 8টায় অনলাইনে টিকেট বিক্রি শুরু হলে 3 ঘন্টার মধ্যে সব শেষ আজ দেয়া হয় 8 এপ্রিলের টিকেট কাল শেষ হবে গমন টিকেট আর 3 এপ্রিল থেকে ফিরতি টিকেট দেয়া শুরু অনেকে অনলাইনে টিকেট না পাওয়ার অভিযোগ করেন এদিকে এরি মধ্যে প্রায় 90 শতাংশ শেষ হয়েছে বাসের টিকেট এয়ার বাদল রিপোর্টে বিস্তারিত ঈদ যাত্রায় ভোগান্তি এড়াতে অনেকেই গ্রামে ফিরছেন কেউ পাঠিয়ে দিচ্ছেন পরিবারের সদস্যদের মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছি ওকে আগে রেখে আসব তারপর আমরা আমার ফ্যামিলি আছে আমরা একসাথে যাব আর কি বাড়িতে সবার সাথে ঈদ করতে খুবই ভালো লাগবে মার্কেটিং অলরেডি মোটামুটি ডান আমি তো এবার কিশোরগণ এক্সপেক্টে যাচ্ছে আমার খুব আনন্দ লাগছে নতুন ট্রেনে উঠছি এত আগে হচ্ছে আসলে ফ্যামিলি একটু পাঠিয়ে দিচ্ছি কারণ পরবর্তীতে অনেক ভিড় হবে সেজন্যই পাঠিয়ে দিচ্ছি আর কি দিয়ে আমি আবার চলে আসব আবার ঈদের আগে যাব আর কি শিডিউল মেনে গন্তব্য ছেড়ে যাচ্ছে ট্রেনগুলো স্টেশন ম্যানেজার জানান 8 এপ্রিলের টিকেটের জন্য এ যাবতকালের সবচেয়ে বেশি মানুষ চেষ্টা করেছেন নির্ধারিত টিকেট নির্বিঘ্নে বিক্রি হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি সাদাস্টা পর্যন্ত প্রায় 15000 টিকেট বিক্রি হয়েছে আর এই 15000 টিকেটের জন্য প্রথম ঘন্টায় আমরা হিট করেছে প্রায় 2 কোটি 20 লাখ অর্থাৎ সর্বোচ্চ সংখ্যক লোক আজকে এই টিকেটের জন্য আমাদের সার্ভারে ভিজিট করে তো उंटारे যে দেহি কাউন্টারে যায় দেহি কাউন্টারে যায় দেখতেছি ওনারা তো কথা বলবারই চাই না বলছে যে ওখানে সাইন বোর্ড আছে ওখানে লেখা আছে ওখানে আপনারা দেখেন টিকিটের কোনো এখন ব্যবস্থা নাই টিকিট আমরা ছাড়তাছি না টিকিট পাওয়া যাইতাছে না অন্যদিকে বাসের টিকিট বিক্রিও প্রায় শেষের দিকে সুযোগ বুঝে फायदा করে বাড়তি ভাড়া নিচ্ছে বিভিন্ন গণপরিবহন শুধু শেষ গন্তব্যের ভাড়া কাটছেন তারা ঈদের টিকিট তো ভাই বলতে গেলে শেষের দিকে প্রায় আগামী प्रायिक ट्रेन बस चलते पद्मा सेतु तो ढाका एलेंगा चार लें क्या शेष तब ঢাকা সিলেট মহাসড়ক চার লেনে উন্নীত করার প্রকল্পের অগ্রগতি মাত্র ছ শতাংশ এতে ঈদ যাত্রায় তীব্র যানজটের সংখ্যায় এ রাস্তায় চলাচলকারীরা সিলেট থেকে স্টাফ রিপোর্টার রাজা ক্রনুর তথ্যছবিতে সৈয়দ মাহমুদ রিপোর্ট ঈদ আসলে রাজধানী ঢাকা ছেড়ে দেশের নানা প্রান্তে প্রিয়জনের কাছে ছুটে যায় লাখ লাখ মানুষ তবে পথে পথে ভোগান্তি আনন্দের ঈদযাত্রাকে করে তোলে আরও দুর্বিসহ আর উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষের ঈদযাত্রায় ভোগান্তির কারণ খানাখন্দে ভরা ঢাকা সিলেট মহাসড়ক চালক ও যাত্রীরা জানান সোনারগাঁয়ের কাশপুর থেকে রূপগঞ্জের ভুলতা পর্যন্ত রাস্তার যেখানে সেখানে গড়ে উঠেছে অবৈধ বাস স্ট্যান্ড এছাড়া যত্রতত্র চলে লেগুনা ও ইজিবাইকের যাত্রী উঠানামা বিভিন্ন জায়গায় সিএনজি দাঁড়িয়ে থাকা মানে যানজট সৃষ্টি হয় আর কি মদনপুরের দিকে একটু সমস্যা হয় ওইদিকে রাস্তা কাজ কাম হইতেছে তো কিছু কিছু লোকাল গাড়ির জন্য বেশি সমস্যা হয় যেগুলো মূলত মেইন রোডে ওঠার কথা না ফুটপাতে যে দোকানগুলো আছে দোকানগুলো রাস্তাতে গড়াই বা লাগে আর সিএনজি যে যে গাড়িগুলো এই গাড়িগুলো না আমরা গাড়ি চালাইতে করতে না সহায় ঢাকা সিলেট মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে পিচ ঢালাই উঠে গেছে তৈরি হয়েছে ছোট বড় গর্ত যে সব কারণে গাড়ি ধীর গতিতে চলতে দেখা যায় তবে ঈদ যাত্রার আগেই সব ঠিকঠাক করার প্রতিশ্রুতি দিলেন এই কর্মকর্তা 
মৌলবীবাজার হবিগঞ্জ সুনামগঞ্জ সারি চারটে জেলার এক্সচেঞ্জদেরকে আমরা কিন্তু পত্র দিয়েছি এগুলো মেরামত করার জন্য মূলত বলেছি ভাঙাচোরা গুলো যে আমরা রোজার মধ্যে আমাদের কিছু উচ্ছেদ অভিযান এগুলো চালানো দরকার আছে সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে দ্রুত সব কাজ শেষ করার দাবি যাত্রী ও চালকদের ঈদ আসলে হিড়িক পরে লক্কর ঝকর বাস মেরামতের রংতুলির আছরে মেয়াদহীন বাস নতুন চেহারায় পথে নামে ঢাকা পড়ে যায় পুরনো ইঞ্জিন আর চেসিস রাজধানীর আশপাশের গ্যারেজগুলোতে এখন দম ফেলবার সুযোগ নেই শ্রমিকদের পরিবহন বিশেষজ্ঞরা বলেন ঝুঁকিপূর্ণ যানবাহনের বিরুদ্ধে ওয়ার্কশপ থেকে এই অভিযান শুরু করতে হবে শাকিবুর রহমানের বিশেষ রিপোর্ট ছবি তুলেছেন জহিরুল ইসলাম খান ঈদ এলে এভাবে মেয়াদ ও ফিটনেস বিহীন যানবাহনগুলোকে মহাসড়কে নামানোর জন্য ঘষে মেজে চকচকে করা হয় ঈদ যাত্রে সড়ক পথের ভোগান্তির সঙ্গে যোগ হয় ফিটনেস বিহীন যানবাহন ঈদে বাড়তি যাত্রীর চাপ সামাল দিতে মেয়াদহীন ঝুঁকিপূর্ণ যানবাহনগুলোকে কাজে লাগান অনেক পরিবহন মালিক ঘটে দুর্ঘটনা রঙের প্রলেপে ক্ষত ঢাকার চেষ্টা এখন শেষ পর্যায়ে এখন সামনে ঈদ তো এরই জন্য কাজের চাপটা একটু বেশি পচে গেছে মার খেয়েছিল একটু টুকে রেখে নতুন গাড়ি পুরান গাড়ি সব গাড়ি আমরা রঙের কাজ করি প্রতি বছর এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলেও নজর নেই কর্তৃপক্ষের তাই এবারও শত শত ঝুঁকিপূর্ণ বাস মিনিবাস ঈদ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এ যেন বাইরে ফিটফাট ভেতরে সদর ঘাট নতুন আছে ইম্পেরিয়ালের আছে আর পুরাতন এটা হলো মালিক সমিতির ময়মনসিংয়ের এনার কাজ চলতে পুরান গাড়িগুলি কাজ কাম করে আমরা আগের মতো নতুন করে দিতে আসি তবে ভিন্নতাও আছে কিছু প্রতিষ্ঠান ঈদকে সামনে রেখে নতুন বাস নামাচ্ছে মালিকদের অভিযোগ ঈদের সময় জেলা থেকে লক্কর ঝক্কর গাড়ি মহাসড়কে নামানো হয় ঢাকার বাহিরের যে লোকাল গাড়িগুলো আছে এইগুলো যদি ঢাকার ভিতরে না ঢুকতে দেয় তাহলে কিন্তু আর কোনো লোকালের বা লক্ষ জক্কর গাড়ি আসারও কোনো সুযোগ নাই যাওয়ারও কোনো সুযোগ নাই এই যে চারটা আমরা বিজনেস ক্লাস আটার সিটের চারটে এসি বাস মানে রেডি হচ্ছে আমাদের সমস্ত এক তারিখের ভিতরে গাড়ি পেয়ে যাবো আমরা তিন তারিখ থেকে এটা অনুরোধ করবো পরিবহন বিশেষজ্ঞরা বলেন দুর্ঘটনার মূল কারণ ফিটনেস বিহীন যানবাহন তাই রাস্তায় নামার আগে ওয়ার্কশপ থেকেই নিতে হবে ব্যবস্থা আমরা যদি শুরুতেই এই যানবাহনগুলোকে আটকে দিতে পারি অর্থাৎ রাজধানী থেকে যেন বের না হতে পারে এই কাজটা যদি আমরা করতে পারি তখন দেখা যাবে যে আসলে সড়কের যে আমরা একটা শঙ্কা দেখছি যানজট এবং দুর্ঘটনার বিশেষ করে যান ফিট লক্ষ্য জকর বাসগুলো সেটা কিন্তু আসলে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব শুধু ঈদ নয় ফিটনেস বিহীন যানবাহন চলাচল বন্ধে বছর জুড়ে নজরদারি বাড়ানোর পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের শকিবুর রহমান আর টিভি ঢাকা এখনো বেড়েই চলেছে নিত্যপণের দাম রোজার অর্ধেক সময় পেরিয়ে গেলেও বাজারে মাছ ও মাংসের দাম কমছে না ক্রেতাদের উচ্চ মূল্যে কিনতে হচ্ছে এসব পণ্য ভোক্তারা বলছেন কোনো পণ্যই সরকারের বেঁধে দেয়া মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে না আরও জানাচ্ছেন বিপুল দেব রায় রমজান মাসে বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকার উনত্রিশটি পণ্যের দাম বেঁধে দিলেও গত দুই সপ্তাহে বাজারে তার প্রতিফলন নেই বেশিরভাগ পণ্যই বিক্রি হচ্ছে বেঁধে দেয়া দরের চেয়ে বেশি দামে রাজধানীর কাউরন বাজারে গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ টাকা কেজিতে খাসি এক হাজার একশো টাকা ব্রয়লার মুরগি দাম দশ থেকে পনেরো টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে দুশো বিশ টাকা ও সোনালি বিক্রি হচ্ছে তিনশো তিরিশ টাকা সেই সাথে মাছের দামও তুলনামূলক বেশি দামেই বিক্রি হচ্ছে বলে জানান বিক্রেতারা ব্রয়লার কেজি হচ্ছে যে দুশো বিশ টাকা কেজি দাম অতটা বাড়ে না পাঁচ দশ টাকা বাড়ছে সরকার তো নিজে গরু পালে না তাইলে সরকার কিভাবে মনে করেন যে নির্ধারিত করে দেয় ক্রেতারা বলছেন সরকারের নির্ধারিত দামে কোনো পণ্যই পাওয়া যাচ্ছে না বাজার নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ বলেও দাবি করেন তারা না সরকারের নির্দেশনা তার কেউ মানে না সবখানে সাড়ে সাতশো টাকা এবং কাগজে লেখে রাখছে সাড়ে সাতশো টাকা কেজি সবজি বাজারের দাম তুলনামূলক কম পেঁয়াজের দামও কম বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সিন্ডিকেট ভাঙার পাশাপাশি সরকারকে আরো বেশি কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা
বিপুল দেব রায় আর টিভি ঢাকা বাজার পরিস্থিতি জানাতে লক্ষীপুর থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী পলাশ সাহা পলাশ জানাবেন যে সরকারের বেঁধে দেয়া পণ্যগুলোর দরদাম কেমন দেখছেন নিত্যপণের দাম বেশি নিয়ে ক্রেতাদের প্রতিক্রিয়া জানাবেন হাবিবা আপনি আসলে যেমনটি জানাচ্ছিলেন যে আসলে রমজানের কিন্তু শুরুতে মাছ মাংস সহ নিত্য প্রয়োজনীয় যে দ্রব্য সেটির দাম কিন্তু ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং এতে করে নির্ময়ের মানুষ যারা রয়েছেন তারা এক প্রকার চাপের মধ্যে রয়েছেন আমি যদি আজকে লক্ষ্মীপুরের একটু বাজার দর সম্পর্কে আপনাকে একটু জানাই যে এখানে আজকে যে দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর টাকা ইন্ডিয়ান যেটি সেটি বিক্রি হচ্ছে আশি টাকা ছোলা কিন্তু দাম বেড়েছে ছোলা একশো টাকা থেকে একশো টাকা বিক্রি হচ্ছে আলু বিক্রি হচ্ছে তিরিশ থেকে চল্লিশ টাকায় আর চিনি বিক্রি হচ্ছে একশো চল্লিশ টাকা থেকে একশো পঁয়তাল্লিশ টাকায় আমি যদি মাংসের বাজারের দর সম্পর্কে একটু জানাই এখানে যে ব্রয়লার যে মুরগি সেটি দুশো থেকে দুশো দশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে কক যে মুরগি যেটি বিক্রি হচ্ছে তিনশো টাকায় দেশি মুরগি বিক্রি হচ্ছে পাঁচশো পঞ্চাশ থেকে ছশো টাকায় এবং খাসির মাংস বেড়ে এটি বিক্রি হচ্ছে এখন এগারোশো টাকায় আর এই দাম বাড়াতে কিন্তু যে সাধারণ যে ক্রেতা রয়েছে তারা এক প্রকার ভোগান্তির মধ্যে রয়েছেন তারা আসলে জানিয়েছেন যে গত বছর তারা যে রমজানে যে নিত্যপ্রণীয় যে দামে কিনেছে তার চেয়ে দুই গুণ তিন গুণ দামে তারা এবার তাদের যে নিত্য প্রয়োজনীয় যে দ্রব্য সেটি তাদেরকে কিনতে হচ্ছে তবে লক্ষ্মীপুরে কিন্তু গত সপ্তাহ থেকে যে বাজার মনিটরিং টিম এবং ভোক্ত অধিকার সহ তারা কিন্তু নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে কিন্তু বাজারে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে অভিযান পরিচালনা করার কারণে কিন্তু গত সপ্তাহের চেয়ে দাম কিছুটা কমেছে এবং এতে করে কিন্তু কিছুটা স্বস্তিতে রয়েছেন ক্রেতারা এবং এই দাম কিন্তু সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য নিয়মিত এই অভিযান অব্যাহত রাখার দাবিও জানিয়েছেন তারা হাবিবা ধন্যবাদ আপনাকে চট্টগ্রামের নিত্যপূর্ণের বাজারে এখনো মিলছে না স্বস্তি রমজানের শুরু থেকেই এখন পর্যন্ত বাজারে প্রতিটি পণ্যই বিক্রি হচ্ছে বেশি দামে ক্রেতারা কম দামে পণ্য কেনার আশায় এক দোকান থেকে আরেক দোকানে ঢু মারলেও সেটি সম্ভব হচ্ছে না চট্টগ্রামের বাজারে ইফতারের অন্যতম অনুষঙ্গ বেগুন প্রতি কেজি চল্লিশ থেকে ষাট টাকা শশা একশো থেকে একশো বিশ টাকায় লেবু প্রতিহালে পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকায় কাঁচামরিচ প্রকার ভেদে ষাট থেকে আশি টাকায় বিক্রি হচ্ছে বাজারে সব ধরনের মাংস বিক্রি হচ্ছে আগের চড়া দামে ফলে বাজারে নেই স্বস্তি ক্রেতাদের অভিযোগ সরকার নির্ধারিত মূল্য নির্ধারণ করে দিলেও তা মানা হচ্ছে না আওয়ামী লীগ বিদেশিদের দাসত্বে বিশ্বাসী নয় বলে সাফ জানালেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিএনপি ইফতার পার্টি করে সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করছে বলেও অভিযোগ তার আর দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ বলেছেন জিয়াউর রহমানকে খল নায়ক থেকে নায়ক বানানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত বিএনপি শাকিলা করিমের রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে সাত হাজার মানুষের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করেছে আওয়ামী লীগ অনুষ্ঠানে দলটি সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন শেখ হাসিনার নির্দেশে সাধারণ মানুষের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করে আওয়ামী লীগ আর বিএনপি ইফতার পার্টির আয়োজন করে অপপ্রচার চালায় আজকে বিএনপি ইফতার পার্টির আয়োজন করে আওয়ামী লীগের চরিত্র হরণ মিথ্যাচার আওয়ামী লীগ বিদেশিদের দাসত্ব করে না বলেও জানান কাদের দাসত্ব আমরা করি না প্রেস ক্লাবে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ বলেন জিয়াউর রহমান জীবদ্দশায় কখনো নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক বলেননি জিয়াউর রহমান জীবদ্দশায় কখনো তিনি স্বাধীনতার ঘোষক এই দাবি করেননি আমার মনে হয় তারা যেভাবে জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক বানানোর জন্য যেভাবে কথা বলেন স্বয়ং জিয়াউর রহমান আমার না লজ্জা পেয়ে কবরের মধ্যে কাত হয়ে শুয়ে পড়ছে দেশে সাংস্কৃতিক জাগরণ হলে অপপ্রচার থামবে বলেও মনে করেন তিনি শাকিলা করিম আর টিভি ঢাকা গাজীপুরে গরু চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে দুজন নিহত হয়েছে গেল রাতে কাপাশিয়ার সিংহশ্রী ইউনিয়নের নামিলা গ্রামে চানমিয়ার বাড়িতে একজন ও একই ইউনিয়নের বাড়ি বাড়ি গ্রামে একজন নিহত হন নিহতদের নাম পরিচয় জানা যায়নি স্থানীয়রা জানান উপজেলার সিংহশ্রী ইউনিয়নের নামিলা গ্রামে 
চানমিয়ার বাড়িতে চোররা গরু চুরি করতে আসে এই সময় চানমিয়া বিষয়টি টের পেয়ে ডাকাডাকি করে এলাকাবাসীকে জড়ো করেন পরে এলাকাবাসী এসে একজনকে ধরে গণপিটুনি দিলে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয় অন্যজনকে স্থানীয়রা ধাওয়া করলে পাশের বাড়ি বাড়ি গ্রামের ধান ক্ষেতের আড়ালে লোকাল পরে উত্তেজিত এলাকাবাসী তাকে ধরে গণপিটুনি দিলে মৃত্যু হয় তার ঈদের বাকি এখনও বেশ কয়েকদিন তবে ঈদের চেয়েও বড় আনন্দ এখন রাবের পরিবারে অবশেষে মা বাবার কোলে ফিরেছে তাদের হারিয়ে যাওয়ার সেই প্রতিবন্ধী মেয়ে আর প্রতিবেদন দেখে মেয়েকে শনাক্ত করে পরিবার আইনি প্রক্রিয়া শেষে আর টিভির মাধ্যমেই পরিবারের কাছে তাকে হস্তান্তর করে প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস কেন্দ্র বিশেষ প্রতিনিধি সৈয়দা মনির ইসলামের রিপোর্ট আনন্দ যেন বাদ ভাঙা উল্লাস যেন সীমাহীন এমনই আনন্দে ভরে গেছে মা বাবার মন উপলক্ষ মা বাবা ফিরে পেয়েছে তাদের হারিয়ে যাওয়া আদরের সন্তানকে প্রতিবন্ধী শিশু চোদ্দ বছরের রাবেয়া ছয় মাস আগে রাজধানীর কারওয়ান বাজার এলাকা থেকে হারিয়ে যায় শিশুটি এক পর্যায়ে তার ঠাই হয় রাজধানীর প্রতিবন্ধী শিশু নিবাসে সম্প্রতি সেই নিবাসের একটি প্রতিবেদন প্রচার হয় আর টিভিতে সেটিতে ফুটেজ দেখে রাবেয়াকে শনাক্ত করে পরিবার আইনি প্রক্রিয়া শেষে বৃহস্পতিবার রাবেয়াকে ফিরিয়ে দেয়া হয় মা বাবার কোলে মেয়েকে ফিরে পেয়ে যেন আনন্দের জোয়ার বইছে তাদের মাঝে আজকে সেই মেয়ে এমন আমি ফিরে পেয়েছি আনা করা হয়েছিল আল্লাহ দিছে আটিবিতে আনা করে ধন্যবাদ জানাই আল্লাহ যেন আনা করে খুব ভালো হয় শুধু রাবেয়ার মা বাবাই নয় উল্লাস প্রকাশ করেছেন জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকও আনন্দের শেষ নেই তদন্ত কর্মকর্তার মধ্যেও আমাদের অনুভূতি তো অবশ্যই ভালো কারণ আমরা চাই যে শিশুরা যারা আছে তাদের যদি অভিভাবক থাকে বাবা মা থাকে তাদের কাছে ফিরে যাবে মা বাচ্চারা তার মায়ের কলে যাবে বাবার কলে যাবে এটি স্বাভাবিক আমরা শুধু যখন তাদের কোনো বাবা মা অভিভাবক পাওয়া যায় তখন তাদেরকে আমরা লালন পালন করে থাকি তো দীর্ঘদিন ছয় মাস ছিল আমাদের তো অবশ্যই একটু তাদের প্রতি মায়া জমে গেছে সবাই আমরা যারা দেখাশোনা করি তারপরেও ওর থেকে বড় মায়া হলো যে বাবা মা তো সুতরাং সেখানেই ফিরে যাবে এটাই স্বাভাবিক আমরা এটা নিয়ে আমাদের অনুভূতি ভালো খারাপ না আমরা ভালো তো আমরা চাচ্ছি যে আমাদের আরও যেগুলো আছে সেগুলো যদি আমরা খুঁজে পাই আপনাদের মাধ্যমে তাহলে আমরা তাদের বাবা মার কাছে হ্যান্ডবার করবো এই জিনিস যে আমি যে একজন আয়ু আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে আমি একজন ভিকটিম তার বাবার হাতে তুলে দিতে পারতেছি এবং আপনারা যারা ছিলেন সবাই সার্বিক সহযোগিতা এটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে আর টিভির গাড়িতে করেই বাসায় পৌঁছে দেয়া হয় রাবেয়া ও তার পরিবারকে রাবেয়ার আগামীর দিনগুলো শুভ হবে এমনটাই প্রত্যাশা সবার পূর্বাঞ্চল দক্ষিণাঞ্চল ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে ধ্বংস করা হয়েছে জাপুরি জিয়া অঞ্চলের গভর্নর টেলিগ্রামে জানায় সেখানকার আঞ্চলিক রাজধানীতে বিধ্বস্ত ড্রোনের ধ্বংসাবশেষের আঘাতে দুই নারী নিহত হয়েছে এতে কয়েকটি অফিস ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইউক্রেনের বিমান বাহিনী জানায় সারা রাত ধরে করা হামলায় ড্রোনের পাশাপাশি ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছে রাশিয়ার বাহিনী সিরিয়ার ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল এতে কমপক্ষে ছত্রিশ জন সিরীয় সেনা নিহত হয়েছে শুক্রবার গভীর রাতে দেশটির আলেপ্পো প্রদেশে এই হামলা ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি যুক্তরাজ্য ভিত্তিক পর্যবেক্ষক গোষ্ঠী সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস বলছে ইসরায়েলি এই হামলাটি লেবানিজ গ্রুপ হিজবুল্লাহ রকেট ডিপোর কাছাকাছি একটি এলাকাকে লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে অন্যদিকে সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সানা জানিয়েছে এই হামলায় বেসামরিক মানুষ ও সামরিক কর্মী নিহত হয়েছে
গাজার ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে অনাহারকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে ইসরায়েল যেটি যুদ্ধাপরাধ বলে বিবেচিত হতে পারে বলে মনে করেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ভলকার তুর্ক এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানায় বিবিসি প্রায় ছয় মাসের ইসরায়েলি হামলায় গাজায় তেইশ লাখ বাসিন্দার প্রায় সবাই বাস্তুচ্যুত হয়েছে পর্যাপ্ত ত্রাণ সহায়তার অভাবে সেখানে চরম মানবিক বিপর্যস্তকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এদিকে ইসরায়েলি হামলায় আরও বাষট্টি ফিলিস্তিনে নিহত হয়েছে এতে করে উপত্যকাকে দিতে নিহতের মোট সংখ্যা পৌঁছেছে বত্রিশ হাজার পাঁচশো বানো জনে জানাবো খেলার খবর ক্রিকেট চট্টগ্রাম দ্বিতীয় টেস্টে আগামীকাল মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা জোরামে চৌধুরী স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু শনিবার সকাল দশটায় আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্ভুক্ত সিরিজের প্রথম টেস্টে সিলেটের মাঠিতে হার নিয়ে একশনও ব্যবধানে পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ অতীতের ক্ষত ভুলে চট্টগ্রাম টেস্টে ঘুরে দাঁড়াতে চায় নাজবুল শান্তর দল তবে সিলেটের জয়ের ধারা চট্টগ্রামের মাটিতেও ধরে রাখার মিশন নিয়ে মাঠে নামে শ্রীলঙ্কা আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় তিন ম্যাচে এক জয় নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থানের সাথে সমন ম্যাচের সমান পয়েন্ট নিয়ে তালিকার ছয় রয়েছে লঙ্কানরা ফুটবল প্রসঙ্গ সৌদি প্রো লিগ ফুটবলে পয়েন্ট তালিকায় নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে রাতে মাঠে নামবে আল ইতিহাদ প্রিন্স আবদুল্লাহ আল ফয়সাল স্টেডিয়ামে আল ফায়হার মুখোমুখি হবে করিমে বেঞ্জেমার দল ২৪ ম্যাচে ১৩ জয় তেতাল্লিশ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার চারে রয়েছে ইতিহাদ জয় নিয়ে সেরা তিনে যাওয়ার পথে এগিয়ে যেতে চায় দ্য পিপলস ক্লাব আর তালিকায় আটে থাকা আল ফায়ার ফায়হা নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করতে ভাবছে না জয়ের বিকল্প রাত একটায় শুরু হবে ম্যাচটি দুপুরের সংবাদ এ পর্যন্তই সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর নম্বরে ডায়াল করুন জেলা সংবাদ বিকেল পৌনে পাঁচটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে